Mari kita berdoa. Tuhan Bapak kami di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bisa ada dalam hati kami. Dia mengakar ke dalam dan dia bertumbuh keluar untuk boleh menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan di dalam kitab perjanjian lama, yaitu kitab Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dan ayat sampai ayat yang ke-8. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku engkau, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Ayat yang ke-8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pemazmur menceritakan atau berbicara tentang ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan adalah hukum, adalah petunjuk. Atau kalau misalnya dalam dunia ini bisa dikatakan SOP dari satu-satu perusahaan, bahwa jika kita mengikuti SOP ini, jika kita mengikuti ketetapan Tuhan, maka segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik. Seperti contoh Bapak Ibu, kalau kita misalnya membeli kendaraan baru, maka di situ ada petunjuk, ada ketetapan-ketetapan yang harus kita ikuti. Di mana kalau misalnya dia kendaraan eh, solar, diesel, maka kita harus mengisi dengan bahan bakar solar. Bukan bahan bakar premium Jika kita salah mengisi Maka kendaraan bisa akan mengalami kerusakan Begitu juga ada hal-hal Yang harus kita datangi bengkel Untuk kita mengadakan servis berkal Nah orang yang mengikuti Ketetapan ini Maka bisa dipastikan Kendaraannya akan awet Kendaraannya akan selalu dalam keadaan yang baik Namun jika dia tidak mengikuti Maka Kendaraannya mungkin akan lebih cepat rusak Nah demikian juga dalam kehidupan rohani kita Bapak Ibu Surat sekalian Ketika kita mengikuti ketetapan Tuhan Bukan berarti kita tidak punya masalah Bukan berarti kita tidak punya persoalan Tetapi jika kita mengerti ketetapan Tuhan Maka kita akan yakin Bahwa setiap masalah atau persoalan kita Justru akan membuat kita itu menjadi semakin baik Bahkan menjadi amat baik saudara Tapi jika kita tidak mengikuti ketetapan Tuhan, maka ketika mengalami masalah, ketika mengalami persoalan, kita mungkin akan banyak mengeluh, kita mungkin akan banyak menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Padahal kita sendiri tidak mengikuti yang dimaksud Tuhan atau ketetapan Tuhan. Nah hari ini, ketetapan Tuhan yang Tuhan ingin kita ketahui, yang pertama bahwa Tuhan telah menetapkan Ada anak yang diperanakkan oleh Tuhan. Yang kita tahu bahwa itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, yaitu anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kemudian yang kedua, ketetapan yang Tuhan berikan bahwa melalui anak itu, kita bisa meminta kepada dia, kepada Allah, dan kita akan menerimanya. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru, Anak Allah yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus, dia menyatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7, kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 7, dikatakan demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Itulah ketetapan Tuhan yang dari perjanjian lama Tuhan sudah tetapkan melalui anaknya kita bisa meminta dan anaknya yang sudah menjadi juru selamat di dalam hidup kita menyatakan sekali lagi bahwa jika kita tinggal di dalam dia dan firman, firman Kristus itu tinggal di dalam hidup kita juga dia mengakar ke dalam hidup kita dan dia bertumbuh maka kita 
punya keberanian untuk meminta kepada Tuhan dan kamu akan menerima kita akan menerima Bapak Ibu Saudara sekalian mari pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan kita belajar untuk mengambil komitmen kepada Tuhan saya mau tinggal di dalam ketetapan Tuhan ketetapan Tuhan bukan lagi satu-satu hal yang membelenggu kita untuk kita tetap merasa bahwa kita dikekang oleh Tuhan bukan tetapi justru ketetapan Tuhan akan membuat kita menjadi lebih baik bahkan menjadi amat baik dan menjadi sangat baik sama seperti kendaraan kalau kita mengikuti ketetapan daripada pabrik maka dipastikan kendaraan yang kita pakai akan selalu dalam keadaan yang baik mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita belajar untuk sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan tinggal dalam ketetapan Tuhan Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang ada di sorga, terima kasih buat setiap kami yang pagi hari ini merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami belajar untuk tetap setia dan tinggal dalam ketetapan Tuhan. Bila kami mencari tahu apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup kami, yaitu lewat firman Tuhan. Sehingga kami boleh tinggal dalam ketetapan Tuhan. Apapun yang kami alami, kami Eh, sedang pergumulkan Tuhan Kami percaya jika kami ada dalam ketetapan Tuhan Maka itu akan membuat kami menjadi semakin lebih baik Bapak Ibu Saudara sekalian Jika engkau ada dalam pergumulan Jika engkau ada dalam pekerjaan yang sulit Ekonomi yang berkurang atau di PHK Susah untuk mencari pekerjaan Usaha mungkin seret Atau keluarga saudara Membutuhkan penyegaran Membutuhkan angkur yang baru Anak-anak ingin menjadi lebih baik Sekolah mereka ada kebutuhan dana Mari saudara Engkau dekapkan tanganmu di dada Engkau ambil keputusan untuk boleh tinggal dalam ketetapan Tuhan Maka saudara bisa meminta kepada Tuhan Dan Tuhan akan memberikan jawaban Dan apabila saudara mengalami Bagian dalam tubuh yang sakit Saudara bisa meletakkan tangan saudara di tempat yang sakit Mari kita sungguh-sungguh Meminta kepada Tuhan Bapak yang ada di sorga kami berdoa Buat setiap jemaat Tuhan Yang mendekapkan tangan di dada Tuhan menolong setiap mereka Tuhan memberikan jawaban setiap pergumulan mereka Tuhan memberikan kekuatan atas setiap tekanan Atas setiap persoalan yang mereka hadapi Sehingga mereka tetap kuat Mereka memiliki hikmat daripada Tuhan Untuk boleh menyelesaikan setiap masalah persoalan mereka Dan kemenangan Tuhan berikan kepada mereka Demikian juga kami berdoa Tuhan Bagi mereka yang sedang meletakkan tangan Di bagian tubuh mereka yang sakit Tuhan engkau Allah yang maha kuasa Engkau Allah yang menyembuhkan setiap kami Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Biar setiap sakit yang sedang diderita oleh umat Tuhan Tuhan berikan kesembuhan Tuhan berikan pemulihan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Jika saudara masih memerlukan dukungan doa Atau konseling Saudara bisa menghubung, menghubungi kami Dan kami siap membantu saudara Lewat nomor yang sudah ada tertera di bawah ini Tuhan Yesus memberkati.